എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്കോപ്പ് എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ and the success of any organization depends largely on the quality of management management simply means act of steering an organization or system towards certain predetermined objectives through systematic procedure it also means act of getting people together to accomplish desired goals the term management has widely been used to refer to the person or group of people who perform the act of management appa management ennu parnjal or organization de ettom pradhana petta or part aanu edoru organization deyum success ennu parayunnathu depends largely on quality of management management de quality e aasraichayirikkum aa or organization de vijayam ennu parayunnathu മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ സിസ്റ്റം ടുവേഡ്സ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ആക്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഡിസൈഡ് ഗോൾസ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി ഫയോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മാനേജ് ഈസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ടു ഓർഗനൈസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഡൊണാൾഡ് ജെ ക്ലഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെയും ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസിനെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം according to adesina management as the organization and mobilization of all human and material resources in a particular system for the achievement of desired objectives in the system oru systemathinte identify cheyidirikkunna objectives satisfy cheyan vendi allengil adu nedi edukkan vendi aa systemathinte netam kai varikkan vendi edukkunna adinullilulla human material neyum allengil മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാമെന്നാണ് അഡിസീനയുടെ അഭിപ്രായം ഇനിയും എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസ്യത അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഫോ ഫോളോയിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ കാരണത്താൽ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിംസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ The school life should be organized in such a way that it can provide social life to the students so that they may learn to live together and develop outstanding characteristics of an ideal citizen. Now, school is an organization. Now, if you have a student who has a social life, you can develop a student in a social life. You can live in a social life. അല്ലെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിസൺ ആക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളാണ് അപ്പം സ്കൂളിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ഉത്തരവാദിത്തം ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് സച്ചാസ് ഫിനാൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മെയ്ഡ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫിനാൻസ് ആയാലും എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയാലും സ്റ്റാഫിനെ ആയാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം 
ദെൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അറ്റം ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ സ്കൂൾ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ അപ്പോൾ സ്കൂളിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററായിട്ട് വർത്തിക്കാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നാലാമത്തത് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ്ഡ് ടു ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ നടത്തേണ്ടത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ആർക്കുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് അതേപോലെ കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയും മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷുഡ് ബി പ്ലാൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസും പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ദ വ്യൂ ഇൻ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ്പിറേഷൻ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ടു ഗെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് ആ ഒരു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയാലും മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് ആയാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻ ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈറ്റ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അതും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കുട്ടികളിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരു എത്തിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരെ എത്താൻ സഹായിക്കുക എസ്തറ്റിക് ആസ്പിറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റൈറ്റ് ലൈ റൈറ്റ് ഫിലോസഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സച്ച് എജ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് വൊക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റീസിനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും അനുസരിച്ചുള്ള വൊക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്കുള്ള തൊഴിൽ എന്താണ് അവരുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിന് അവരെ സഹായിക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് ദെൻ ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി സൂപ്പർവൈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട് ദം വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ വർത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എക്യുമുലേറ്റീവ് റിക്കോർഡ് കാർഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് വർക്കുകളെല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആയാലും വർക്കുകളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വർക്കുകൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അത് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ വർത്ത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഓരോരുത്തർക്ക് ജോലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോഗ്രസ് അവരുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രസ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡും എച്ച് എം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ഓൾ ഫീൽഡ്
to achieve the fixed objectives ah fixed objectives satisfy cheyan vendi ella karyangalum cheythu kodukkendadana then adutha namaku onnodu nokka definition of educational management according to paul munro management is steering an educational institution towards specific objectives through certain a process according to jb uh, thompson and g terry page theory and practice of the organization and administration of existing educational establishment and system according to george r terry educational management is a distinct process consisting of planning organizing actuating and controlling performed to determine and accomplish the stated objectives by the use of human being and other resources by human beings ne matter resources ne upayogichu konde aa adinne plan cheyugeyum organize cheyugeyum control cheyugeyum perform cheyugey ekka cheyanda chumadalayana management nulla nannana ee definition lokke parayapedunnathu അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് എഫേർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് ടു അച്ചീവ് സം സ്പെസിഫിക് പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി സെറ്റ്സ് ദ ഗോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടെൽസ് ഹൗ ടു അച്ചീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അച്ചീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് വേർ ദ ഹ്യൂമൻ എലിമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സും ഉൾപ്പെടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ദെർ ആർ ഓൾസോ ഐഡിയാസ് ലോസ് റെഗുലേഷൻ എറ്റ്സെട്ര ദാറ്റ് ഹാവ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഈ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻസ് എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഗനൈസിങ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മണി കൺട്രോളിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഡെഫിനേഷനും മീനിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഗനൈസിങ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മണി കൺട്രോളിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നീഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നീഡും എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്രോവിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എവർ ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് പൊളിറ്റ പൊളിറ്റീഷ് പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് നീഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് നീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോവിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റർപ്രൈസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എവർ ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ rising cost of education
optimum utilization of resource, expansion and diversification, motivating members, maintaining good interpersonal relationship. This is the educational management importance. That is to bring qualitative changes. To function effectively and efficiently. Educational management help any institution to function effectively for achieving its desired goals with timely management of all resources, maximum output can be produced. That is, maximum output is time and qualitative change is timely uh, quality assure jayega and all that management in our function para another to achieve add to the para to achieve goals the proper management will lead to creative and qualitative changes in all aspect of educational institution apo oru qualitative management alangil oru proper management ondengil avada qualitative aitulla pravartanam nadakkunu enna artham apo namaku proper aitulla goal achieve cheyanum pattum then add to the optimum utilization of resources. Educational management in uh, help in coordinating all available resources for the optimum utilization of achieve expected goals. But we will try to satisfy the goal to satisfy the maximum resources. Existing items are the resources that we will try to Optimum use. And that is the result. Then add to the expansion and diversification. So, management helps to identify required modification, renovation and diversification of material resource and program which in turn guidance, guides in enhance efficiency and effectiveness of infrastructure, infrastructure leading to expansion of institution. Management help in the help you know, to create modification renovation and diversification of material, resource and program which in turn guides in enhancing efficiency and effectiveness of infrastructure leading to expansion of institution. Apa, a, 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 a education institution de expansion event nilavil olla uh, material ubeo which wonder alengil adine maximum uh, change jayi do and expand jayi do and nilavi lola resource adhele diversified at lola resource ubeo which wonder pravartanangal nadatthaga in lola dhaan then adhele motivating members For all members in the institution gets motivated when they are attempts and regularly supervised and reinforced apo aa sthabanathil lola ella human resource parents avam students avam teachers avam Non-teaching staff are regular right observe uh, proper right to motivate on the Then add, add to the maintaining good interpersonal uh, relationship. That is, educational management helps to have good interpersonal relationship and mutual understanding among different stakeholders. So, pala tarathilola step, pala stakeholders onda. Alengil pala human resources ana naamada saamanengale lolla. Aavare ella manage jayi do or good. Uh, interpersonal relationship maintain jayi dhu ondu uttra vaadutthu management in anu ullad in adutthu scope of educational management educational management in a vyaapthi scope evidakki anu anu ullad anu first one human resource avad namil dhe erthe parnad anu to provide human resource like teaching and non-teaching staff to school and colleges and also the students then material resource to organize material resource for their effective utilization, it select and purchase school site, it select and arrange supply of textbook. Apo, material resource and the varayana the illa material resource in effective at utilize. Adwaltane uh, school site purchase embeltene school record uh, arrange embel textbook wangi kimbeda avni arrange embed avadek and the avishamana educational management avishamana. Then school record to maintain school records and accounts properly to ensure smooth functioning of the schools. So proper right to school in the record and registration maintain chedilla and nondangil function proper right to nadakatilla. Adon to maintain chedonda irikana. Then evaluation to provide timely evaluation of people achievement and to provide regular supervision timetable to prepare timetable for effective functioning of school discipline to maintain good discipline in the institution 
ദെൻ അടുത്തത് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ അടക്കം സ്കൂളിലെ എല്ലാ വർക്കുകളും കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തണം ദെൻ ഫിനാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്കൂൾ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് റവന്യൂ ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ദ സ്കൂൾ ഇറ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ സ്കൂൾ മണി ഈസ് എക്കണോമിക്കലി സ്പെൻഡ് ആൻഡ് എവറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻ accounted for educational research and publication to encourage an edu- educational research and publications thank you